这个时候啦，这个就开始念咒，念这个，他这边有啊。这个咒在所有的道经里面都会有，只要是道家的经典都有这个咒，都有这个咒。这并不是很秘密的咒，而是任何一个道书里面都有这个咒，啊，道教的经典里面都有这个咒的。天地玄宗，万气本根，广修万界。正悟神通，三界内外，唯道独尊，福有金光，套覆物身，照覆物身，视之不见，听之不闻，包罗天地，养育群生，受持一遍，身有光明，三界四位。悟地失隐，万神朝礼，意识雷霆，鬼妖上胆，精怪王行，内有霹雳，雷神稳鸣，通会交彻，武器腾腾，金光素现，富富真人。急急如预防立令，啊，预防大地也可以。哦，这边只是写着，我写着“急急如立令”，并没有用上预防的名字。本来也是可以用上预防的名字，啊，预防。这是一房大地，一房大地的。那么这个咒是中文的，你们大部分都一看就懂，就知道了。啊，都大家这个呀、啊，我上面写着一遍受持一遍。一般的道书是这样子写的：受持万遍。也就是说，你常常练这个。那么你观想这个金光咒，那么你结这个手印，在你的顶上散印，这你身体就有金光给你，这个套，这个那那个是套住，套住，就有金光把你套住，啊，金光把你这个套住，这个也可以做结界用，啊，一般的。外邻就不敢来，你念一遍这种咒，啊，做这样子的观想，结这样子的锁印，也就你身体的结界，也就是身体的结界。你念久了，身体会发出毫光，会有光明，会有光明出来，鬼神都看得见你身上有光明的。啊、哦，这个方法应该大家都很容易，一个锁印，一个符，一个金光，啊，然后呢，你要念咒，把这个咒念完，啊，你要念几遍，最好念了念满万遍，在这个道书上是写着万遍，万遍。我这里写一遍，但是道书上是要念满万遍，万遍不是一次念完，而是你每一次你在坛城修法的时候，再加上这个，就等于是披甲护身，等于是一种披甲护身的作用。然后它的作用在很简单，它的作用在这。这个咒里面呢、啊，就在这个咒里面就有了。
天地贤中，万气本根，广修万劫，正悟神通，三界内外，唯道独尊，无有金光。造护物生，啊、哦，这个就，这个就是作用啊、哦。视之不见，听之不闻，包罗天地，养育群生，受持一遍，身有光明。你看，身体就产生光明，最好是万变啊、哦。你这个修这个，然后你身体有光明呢，三界四位。这个就是作用。三界是什么？天地人，啊，天上也保护你，地上也保护你，所有人也保护你。三界四位，五帝施引，五帝，什么是五帝啊？可以讲，他所有你身上有光明，五帝，在道家来讲的五帝。就是五种颜色的皇帝，在夜宫之中啊，有五色皇帝，五色皇帝，在月亮的那里有五色的皇帝，有黑帝，有白帝，有红帝，有黄帝，啊，那么有这个五种颜色，五种颜色的这个。红色和红地、白地，这个如果依照五行来讲，北方属水，就是白地，就是白，哎、呃，属水是黑地啊。北方属水是黑地，南方属火是红地，红地。这个西方属金呢，是黄地，黄地。这个东方属木，是青地，青地；中央属土，是白地，是白地。这五方啊，五方的这个地，五五方五种颜色了。火是红色啊，这个，这样听。哦，这样听得懂吗？啊，五方有五种颜色，在月月亮上面也有五帝。这个五帝施引呢，就是说五帝看到你，还要迎接你啊。五帝看到你，还要迎接你。万神朝礼，哇，真的，这这个是厉害的。你是学会这个以后，大家万神，所有的神。都要礼拜你啊！所有神朝礼，所有神都要礼。意识雷霆，意识雷霆就是天上的五雷，都因你的声音而招请。你要招请五雷都可以。啊，鬼妖上胆，鬼妖是不敢碰你的。然后精怪王行。这个精跟啊妖精呐、啊，这个鬼啊鬼怪啊，通通这些都要离开你很远的。内有霹雳，内有霹雳，就是说你自己本身呢、啊，就可以产生一种力量出来。雷神稳明，其实雷神就在就在那个时候啊，雷神等于是说守护你的。通会交彻，通会，既然有神通了，也有智慧，两种交彻在一起，五气腾腾。什么叫五气啊？一样的东南西北中，啊、哦，像我们身上我们讲的，在密教里面讲的五气，就是讲心气，啊，心气，上行气，下行气。偏行气，火棒气，就是五气，五气腾腾，金光素现，富富真人
啊，这个金光赶快出现，保护你这个修行的人，就是真人，真实修行的人叫做真人。那么这里是积极如一防利令，你看它的作用多大。你只要学会这个金光咒，你还还怕那些这个这个什么鬼啊、怪啊，这些都不怕了嘛？你还怕什么？呃，连金上师也不用来了，<笑>一定要来、啊，这个是。这个其实它作用就就在它的咒里面都有了，但是我们不能妄自自大啊，妄自妄自自大。你真正有有善心，真正有真心，你这个人才叫做真人啊，真人。所谓真人，可以讲，他是完全亲近的。人才叫真人，道家讲真人呢，都是讲哦，这个真人，可以讲在儒家是可以这样子讲，那就是圣人，圣人、真人、天人，啊、哦，甚至于好像佛陀，佛陀本身也讲说，他是人。不过他这个人，就等于是金仙，大罗金仙。这个人就等于是大罗金仙一样，啊，这个是属于道家的法，这个金光咒法，金光咒法。这个像这样子，我直接讲的，我写在书上。一般来讲，书上是没有这样子，是我写出来的，所以这个有咒。啊、哦，有咒语，有这个锁印，又有金光符，就是构成一个修修行的方法。你按照这样子去，慢慢你学道家的，你想说，哎，我学到这个道家，这样子，啊、哦，这样子，你自己也会有一种成就出来。那个时候叫做真人。不是一般的这个凡夫，凡夫在凡夫以上的，你是修行人，你是真正的在修行的人，而不是在骗财的人，啊，而不是在说谎的人，啊，也不是骗色的人，你确实是具有修行的人，就叫做真人，啊，在清净修行的当中。你还永远都是亲近的，这种人才叫做真人。